טק 1. Avec l'aide de Dieu, Bézrat Hachem, ce soir on va parler un petit peu de la paracha de la semaine. On va parler un petit peu aussi des 9 jours de Tisha Béhav, des lamentations un petit peu. On va essayer de, de découvrir, grâce à Rabbi Nathan, une nouvelle perception de Tisha Béhav, parce que toujours Tisha Béhav c'est un peu angoissant, c'est difficile, malheureusement on n'est on est pas des gens qui ont un cœur euh, propre, qu'on a la possibilité de pouvoir vraiment euh, considérer cette fête, cette, euh, ce jour-là de Tisha Béhav. Mais là, les trois semaines, c'est difficile, c'est embêtant, on ne se lave pas, on ne change pas les habits, on ne mange pas de viande, c'est difficile, et Tisha Béhav, on jeûne et ça devient un jour qui est difficile. Donc, Hashem, on va parler d'une nouvelle vision. Comment essayer de voir euh, Tisha Béhav, Bézrat Hachem. Et on va parler aussi donc de notre paracha de la semaine. La paracha qui est une paracha par où Hachem on a terminé le Khumash Bamidbar. On rentre dans un nouveau Khumash. Le Khumash Devarim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, on avait parlé beaucoup sur le Khumash Devarim. On a fait beaucoup de... On a bien, bien, bien étudié le Khumash Devarim. Et si vous vous rappelez bien, tous les cours qu'on avait fait l'année dernière, c'était des cours qui se suivaient, surtout le Khumash Devarim. Et toujours en ferme la Exactement. C'était des cours Khumash qui se suivaient un avec l'autre, un avec l'autre pas mal. Et pourquoi Parce que c'est très simple. Alors d'abord... Il dit Rashi, elle est à Devarim, ma chère Dibermoshe, elle colle Israël, Bever à Yarden, Bamidbar, Barava, Moulsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vechatserot, Bedizar. Là, mes amis, il se passe quelque chose de énorme. Qui aime entendre des remontrances Personne. Surtout si c'est une vraie remontrance. Si encore la remontrance, elle n'est pas. Emmet. Bon, je m'en fous, je ne le, je le calcule pas, le monsieur. Mais si la remontrance et les vérités, c'est difficile de recevoir euh, une remontrance. Que ça soit qui que ça soit. Si c'est ta femme, si c'est ton père, si c'est ton frère, si c'est ton ami, si c'est si ton enfant même. Même si c'est ton employé, si c'est ton patron, si c'est... De personne, on veut entendre une, une remontrance. De personne. Et voici, mes amis, que le roumage des varines... En vérité, tout le roumage des Varim a été dit en une seule fois. Vous savez que le roumage des Varim, d'après ce qu'on va lire ici la Torah, ça a été dit à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Le roumage de Varim, il a été dit le mois de Shvat, un mois et une semaine avant. Ça va Ça va ça va les amis Il n'y a pas de euh... personne. Alors, mes amis, je vais juste reprendre deux trois petits mots. On va écouter la grande. Ah ouais alors, ce qui se passe, mes amis, c'est que donc on rentre dans le nouveau fromage, le fromage des varines. Et j'ai posé une question c'est qui aime les remontrances Hein 
quatrième. Tu aimes toi des remontrances Non mais aimer, c'est dire stable. Quelqu'un il vient, il te fait des remontrances. Tu aimes toi, Jimmy, qu'on te fait des remontrances Qui aime Personne n'aime qu'on fait des remontrances. Et, et Rachid dit une parole que chaque fois qu'on arrive dans le Romage Dvarim, c'est une parole qui me. Ouais, ça me. ça me. ça me rend fou cette parole. Ça me rend vraiment fou. Vous savez ce qu'il dit Rachi Il dit Rachi que tout le Khumash Dvarim, en fait, c'est ce une remontrance que Moshe Rabbeinu a fait au peuple juif avant de mourir. Tout le Khumash Dvarim, tout le Khumash Dvarim, il a fait une remontrance. Et c'est quand qu'il a été dit le, le Khumash Dvarim C'est quand C'est en fait Moshe Rabbeinu. Ça fait plus de 40 ans, ça fait plus de 45 ans, 60 ans, que Moshe Rabbeinu, il est en train de supporter le peuple juif, de diriger le peuple juif. Et il en a passé, Moshe Rabbeinu, il en a passé. Le peuple juif, malheureusement, il s'est conduit d'une manière qui a été très difficile. Et ils n'ont ils ont pas arrêté de, 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 de faire des mauvaises choses à Moshe Rabbeinu. Et quand il se passait quelque chose de mal, il disait « c'est à cause de Moshe ». Quand il y avait un truc comme ça, il disait « c'est parce qu'on est sorti d'Égypte et qu'on devait rester dans le moment en Égypte. » Pourquoi on est sorti d'Égypte Il ne fallait pas rester. Et toujours, c'était qui qui embêtait Moshe Rabbeinu quand ils, étaient, quand ils sont sortis, ils étaient dans le désert, ils ont dit « on a soif, après on a faim, après on veut manger des coquelets, après on en a marre, après on veut ça, après on veut ça ». Et ah, toujours, 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 ils retournent et ils disent toujours mon cher Abeno. Et mon cher Abeno, on a vu nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, que mon cher Abeno leur a dit c'est pas bien, c'est bien. Il leur a jamais, jamais, jamais dit de remontrance, mon cher Abeno. Il a toujours supporté. Mais pour un maître, comme, pour un maître, il faut lui dire tu te conduis pas comme il faut. Tu fais pas ce qu'il faut. Là, tu te trompes. Il a eu des paroles un peu dures. Il a eu des paroles, un peu il a eu des paroles dures envers Hachem. Non, il a dit une fois. Qu'est-ce qu'il a dit un peuple de... Il a dit ça envers Hachem. Il a dit, il a dit, mais ça, il a dit, vous êtes un peuple de. Je sais pas. À la Nucred. Non, il a dit, il y a une remontance comme ça, je ne sais pas dans quel, dans quel livre. Mais il y a une remontance comme ça qui faut devenir une passage quand, euh, quand ils ne sont pas écoutés, de quand il a voulu taper sur le rocher. Il leur dit. Ouais, bon, mais. C'est une petite phrase, quoi. Il n'y a pas. Mais. Pas ça. Pour un maître de dire à ses élèves « Vous ne vous conduisez pas dans le bon chemin, il faut que vous vous remette dans les rangs, il faut que vous... Oh, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il faut des fois taper le, la table, il faut dire « Qu'est-ce qui vous arrive, les gars ?» oh Non ah ouais. Eh bien, mon cher Abenou, pendant 60 ans, il a supporté notre, euh, notre, euh, notre poubelle. Notre mauvais comportement. Notre mauvais comportement, mais pire que ça. Le Midrash, il a dit... Le caractère. Le Midrash, il a dit <coughs> que il, tout le âme Israël ont soupçonné Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu est allé avec leur femme. Tout l'homme Israël Il rentre chez la maison et il se dit tout seul, sans savoir son nom. Je suis certain que Moshe, il se fait ma femme. Pourquoi ils ont pensé à ça Parce qu'il allait à Parce que Moshe Rabbeinu, il faisait le shalom. Moshe Rabbeinu, il essayait d'être gentil, il voulait rapprocher, il était là, il était... Et tout le monde disait, mais je suis certain qu'il a un truc, qu'il a un faible pour ça. C'est de la folie Et Moshe Rabbeinu, il savait tout ça, mais il ne se disait rien. Et il continuait à dire à Hachem, supporte-les, et je suis prêt à mourir pour eux avec eux, je suis prêt à tout faire pour eux. Pour qui Pour un peuple qui, qui, qui te soupçonne d'aller avec euh, sa femme Pour eux, tu es prêt à mourir Mais pour qui C'est quoi ces gens-là Je ne sais même pas si tu as le droit de faire ça. Mais Moshe Rabbeinu, c'est ça un vrai dirigeant. Il dit à Milarman de Breslev, c'est quoi un vrai dirigeant c'est quelqu'un qui a de la pitié et de la miséricorde. Et qui ne se finit jamais. Une pitié, une miséricorde qui veut emmener la personne au bon droit chemin. Et il a toutes les raisons pour arrêter. Il a toutes les raisons pour dire cela. Ça ne vaut même pas la peine de se bouger pour eux parce que vraiment, ils ne font rien pour eux-mêmes. Eh bien, le vrai sadique, il se dit « Im en anili mili ». Si ce n'est pas moi qui vais les aider, qui va les aider Donc je suis obligé. Et vous savez qu'il rentre là-bas tu n'es pas un gagnant jamais. Tu es un perdant dans tous les coups. Parce que là-bas, tu ne sors jamais gagnant. Ce n'est pas qu'à la fin, il va sortir tout, avec un drapeau, tout le monde va lui applaudir. Ce monde... n'est pas ça. Quand il est mort, ce n'est pas quand il est mort. Ils l'ont laissé tout seul dans la montagne. Ils se sont tous barrés le plus vite possible. Ils l'ont laissé tout seul, monsieur. Ça veut dire même à la fin, mon cher Abenou, quand il est mort, il n'y avait personne pour faire des télims à côté de lui. Il n'y avait personne pour l'enterrer, mon cher Abenou. Il n'y avait personne. Exactement. 
Mais dans le Midrash, il y a une qui l'a enterré. Mais il a disparu, il personne qui s'est inquiété. Non, Nathan. Ouais, mais pourquoi Parce qu'il était tout seul. Mais pourquoi parce qu'il était tout seul. Mais, mais, mais de base, c'était pas Dieu. De base, c'était pas Dieu qui devait l'enterrer. C'est Dieu qui a vu qu'il était tout seul. Il a dit, je vais t'enterrer. Normalement, il devrait être comme, comme tout le monde. Ils, ils se sont tous barrés. Mais <coughs> tard, ils sont partis, ils sont rentrés en Israël. Il y a écrit qu'il devait rester, prostéter, dire, on veut bocher avec nous. Et il serait rentré. Comme ça il est écrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui on paye encore le. Et ben Badaï, jusqu'à aujourd'hui on paye ça, ma, ma ta prochaine. Pour le eh oui. Alors maintenant mes amis, et là on voit que c'est quand qu'il a fait une remontrance pour la première fois de sa vie. Un mois et une semaine avant de mourir. De là, il, il dit Rachi, on apprend quelque chose de très important. 40 jours Non. De là, il dit Rachi. Quand un homme, il veut faire une remontrance à ses enfants, ou à des gens qui les tiennent, qui sont avec lui, jamais de ta vie en entière, tu fais une remontrance. Dans quoi, quoi, quoi Dans tous les cas, on ne fait pas de remontrance. Aux gens Aux gens. C'est-à-dire Aucune remontrance. Pourquoi Il dit Rachid, à cause de deux choses. Ou alors, il va mal le prendre, et il va s'en foutre, il va faire exprès. Ou deuxièmement, il va te lâcher, et tu ne pourras plus l'éduquer. Alors il dit, alors c'est quand qu'on fait une remontrance, il dit Rachid sur ton lit de, ta, de, de, de la mort. Wow. Sur ton lit de la mort. De Juste avant de mourir, quand tu sais que t'es... Pas toi, quand un homme il sait qu'il est à la fin, <rire> il appelle ses enfants, bah, euh, il appelle ses enfants, et c'est là où il balance tout ce qu'il doit balancer. Ah bon Mais à, quoi ça sert à quoi ça sert Lui il va partir, oui. maintenant ses enfants vont devenir meilleurs. Ah d'accord. Avant, avant tu fais pas. Ah, des enfants qui sont ouais. C'est-à-dire, je sais pas, moi, il prend un feu, il écrit sur le mur, tu viens... Ça s'appelle pas une remontrance. Là, là, c'est expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ça, tu dis pas, arrête de manger comme ça. Toi, tu dois manger devant lui. S'il est intelligent, il va te regarder, il va avoir honte. Sinon, c'est un imbécile, alors laisse-le, c'est un imbécile. C'est un imbécile, tu vas faire un il veut devenir fou. En fait, il... Souvent, quand on lui regarde ses parents, il va faire la même chose. Non, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Ça, c'est les anciens. Ça, c'est les anciens. Exactement. À l'époque, à l'époque, on regardait que les parents. Aujourd'hui, tu regardes le iPad, le YouTube, l'Internet, le iPhone. Tu regardes un café, un colombo, un colombo. Tu peux donner une ceinture pour l'époque. Non, ça, c'est à l'époque. Le marché, ça t'a frappé. Il n'y a pas d'enfant. C'est quand il serait, c'est quand il prend personne. C'est pris des colombo. C'est pas tout le monde. Oui, mais il ne pas avec le torchon, monsieur. Oui, oui, il faut Les pas, amis, alors il ne faut pas réprimander ses enfants. Déjà. Alors attendez, on va parler de tout ça. Là, je vous, cas, là, je vous parle course, de la base, d'accord Là, je vous parle de la base. De base, mes amis, c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire des remontrances. Comme ça, il y a écrit « Ochriar torriar et amitera ». La Torah, elle dit « À qui tu dois faire des remontrances À ton ami. » C'est qui ton ami Il dit la Torah. C'est que quand tu vas lui dire une remontrance, il va bien la recevoir parce que c'est ton ami. C'est pas un monsieur que tu connais à peine. Hopa oh, 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 Même Ranana. Il y a Natania, Ranana et Tel Aviv. Et Ashdod. Ashdod, on a, on a tout le. Et moi, c'est au Sarai. Tov. Alors, il se passe quoi, mes amis Il se passe que... Euh, hein dans, dans la Torah, c'est pas, pas qu'on a le droit, c'est une mitzvah de Horaïta de faire une, une remontrance. De pas en faire, j'aurais quitté. Alors, attends, attends, bien... Justement, de ne pas me calmer, mais c'est pas tout, alors, alors, juste, je t'explique le Indian, d'accord Dans le corps de base, c'est une mitzvah de faire des remontrances. Pourquoi Parce que tout l'âme Israël ressemble... À, une seule, à un seul corps. D'accord Alors, jamais tu vas dire, je vais rentrer ma main dans le feu, qu'est-ce que je m'en fous Cette main-là, elle ne va pas se brûler. Ça mmh. n'existe pas. Quand tu rentres la main dans le feu, c'est tout le corps qui a mal. Donc quand un juif, il fait une avéra, c'est tout l'âme Israël qui, qui supporte. Donc Hachem, il te dit, soyez tous, euh, comment on dit 
un, ça veut dire comme une, il a dit, une, équipe. une équipe, comme il a dit d'Artagnan, euh, euh, un pour tous, tous pour un. Voilà, un pour tous, tous pour un. Oh, oh il a ça dit. Oh, oh. Eh, il a des fiches. Il a des fiches, il a des fiches, il a des fiches, il a des Voilà. Maintenant, la Torah, elle dit, il ne faut pas oublier le mot Amitecha. C'est quoi Amitecha la vérité. Non, Amitera avec un Aïm. 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 Pas Emet. Ah. Amit. C'est quoi Amit Le lit. Non. <rire> Amit, c'est l'ami, le copain. Ah, à travers. Ken. La Torah, elle dit il faut qu'il soit un ami à toi, d'une manière que si tu lui fais une remontrance, même qu'elle fait mal, lui, ça ne le touche pas. <rire> Parce que si Chaz Veshalom, il va être euh, euh, blessé, touché, vexé, alors c'est pas bien, il faut pas faire la... Si toi tu sais que tu sais le dire d'une manière que la personne qu'elle va entendre, elle va l'entendre comme il faut, alors oui, tu peux le dire, mais sinon, interdiction. Mais c'est ton ami, vraiment. Même. Maintenant, Rachi, sur ça, il vient, il dit, même ça, laisse tomber. Même ça, laisse tomber. Laisse tomber. Pas de remontrance. Il dit, pourquoi pas de remontrance Il dit, parce que... Non, c'est parce que même si c'est ton ami, s'il est... Il s'est levé d'un mauvais pied. Ou alors on l'a énervé juste avant. Tu sais pas ce qu'un homme il peut lui passer, il a rêvé un rêve, tu sais pas, tu sais pas quoi. Tu viens, tu lui jettes ton blaze. Il dit ah, non, il dit Rachi, pour deux raisons, il peut se barrer de toi. Ou alors, il va, il va, il va te haïr, et il va s'éloigner de toi, il ne pourra plus apprendre des bonnes manières. Ou alors, il va se barrer et c'est terminé. Il ne sera plus ton ami. Et voilà. Alors il dit, c'est pour cela, c'est quand qu'il faut faire la remontrance et dire à Chi, avant de mourir. Avant de mourir, il ne peut pas se barrer parce que tu vas mourir. Et il ne peut plus apprendre de, de tes... Puisque toi-même tu vas... Donc... On note tout, on le garde dans la poche tout le temps et après on le sent. Alors mon cher Abénou, mon cher Abénou, mon cher Abénou, Roche Rodesh Vat, le mois de Shvat, rappelez-vous de, de ce mois-ci, là, on va en parler, Bezrat Hachem. Rosh Chodesh Shvat. Quoi ce mois-ci Ce mois de Rosh Chodesh Shvat, rappelez-vous de la date. Ouais. D'accord, parce que je vais. Rosh Chodesh Shvat, vous vous entendez là-bas Ouais, ouais, non, ils n'entendent pas. Si. si. Moshe Rabenou, il est allé dans un endroit. Vous savez, c'était où cet endroit C'est à la porte d'entrée des Rétis Israël. Parce qu'il ne pouvait pas franchir la porte. C'est où la porte d'entrée C'est à Jéricho. À Jéricho. Yericho. Rappelez-vous aussi du Yericho. Hein? Yericho. Et oui, c'est où Yericho C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu se tenait à Yarden. D'accord Et en Jordanie. Et le passage, comment on dit, la limite. Le Gvoul, comment on dit le, La frontière entre l'entrée d'Eret Israël et en dehors d'Eret Israël, c'est Yarden et Yericho. D'accord Moshe Rabbeinu, il se tenait à Yarden, et tout l'homme Israël, ils étaient là. Et Moshe Rabbeinu, lui, il voulait presque rentrer dedans. C'est la porte, imagine, c'est la porte. On rentre pour la première fois, le peuple juif, en tant que peuple juif. Après qu'on a reçu la Torah, on va rentrer en Eret Israël. C'est la bombe atomique. Mais, alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, puisque tout se fait par le commencement, et tout se fait par le début, le début, il est très important, comme le mariage au début, on dit qu'il faut euh, réjouir sa femme pour que tout le temps ça soit une belle... Euh, D'accord Après on dit aussi dans la porte, il faut mettre la mezouza. Pourquoi il faut mettre la mezouza au de la porte Parce que quand tu mets une mezouza à la porte, ça garde toute la maison. Parce que l'essentiel c'est la porte, c'est l'endroit de, 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 de l'entrée. Et Moshe Rabbeinu il s'est dit, puisque tout l'âme Israël il va rentrer en Eretz Israël et qu'ils vont atteindre des niveaux énormes, c'est là où je vais balancer tout ce qu'il faut pour leur dire, pour leur préparer, pour qu'ils sachent que Eretz Israël, c'est pas du... C'est pas de la rigolade. Eretz Israël, c'est Gdusha. Il savait qu'il allait mourir alors. Il... On sait pas. Il veut dire qu'il s'entend de mort et lui, il a tout dit. Je sais pas. Lui, il a tout essayé de faire. Il y a beaucoup de choses à parler dessus. Mais si j'explique ça, je vais encore partir dans des autres endroits. Il savait qu'il allait plus les voir. Il savait qu'il allait plus les voir. Là, là il, il arrêtait pas de faire des, des simanimes, des... Comment on dit Des allusions. Des allusions. Réveillez-vous, priez pour moi, je vais mourir. Prêt pour moi que je rentre Alors il n'a il a pas répété, il a répété, je vais mourir bientôt, je vais mourir bientôt, je vais mourir bientôt. Et nous on est restés comme des blés comme ça en train de l'entendre et de le truc. Mais bon, ça c'était un, un ignan. Bekitsur, donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à la porte de l'entrée d'Eret Israël, c'est-à-dire 
au Jourdain, à Yarden. Rappelez-vous des mots, mes amis, parce que tout est important. D'accord Ça s'est passé quand Shvat. Il était où À Yarden. Pour rentrer à Yericho. D'accord Maintenant, c'était quel jour Imaginez-vous comment c'est beau. Ça veut dire, c'est sorti C'est sorti quel jour Écoutez ce qu'il dit là. Oui, non mais ça veut dire... Regardez. Là, il dit... Ils étaient à 11 jours de Chorev du chemin de Arseir jusqu'à Kadesh Barnea. Pourquoi la Torah est obligée de te dire ouais. que là où il se situait, ouais. c'était à 11 jours de Arseir il y avait quelque chose d'important à Horev peut-être. Mais non, mais, mais il est au Yarden. On a dit qu'il est au Yarden, il va rentrer à Jéricho. Pourquoi tu me dis il est à 11 jours Dis-moi, il est à 12 ans de Londres, à 14 ans de l'Amérique. À... Qu'est-ce que tu es en train de me faire là Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir Qu'il est à 11 jours de Horev. D'accord Et là, il continue. Et il dit... Ah ouais, c'est où ils sont passés avant Ouais. Juste avant, ils étaient. Maintenant... Vayeri be'arbaim shana be'achta asar chodesh et après 40 ans de désert parce qu'ils étaient combien de temps au désert 40 ans donc après 40 ans de désert plus 12 mois le premier du mois donc c'est le mois de Shvat ne Israël que quoi la shertiva adonai oto alem achare akoto et tzichon melech haemori et là la Torah il dit et toutes ces paroles là ils ont été dites après la guerre de Sichon et de Og et de Hamon et Moab. En vérité, comme tout le monde savait, comme tout le monde savait que tout dépend du commencement, du commencement, comment ils vont rentrer en Eret Israël, donc Sihon et Og, ils se sont dit, nous aussi on va rentrer et on va les impurifier, on va les rendre d'une impureté horrible. Ou à l'entrée à Yarden, au genre, au genre, au, au, au genre, ouais je, avant Jéricho, comme ça, quand ils rentrent en Eretz Israël, ils sont complètement sales. Et Baruch HaShem, Akadosh Baruch a fait des miracles, on les a exterminés. Alors il y a eu Amon et Moab, Amon et Moab, ils sont venus, ils ont dit, ah, ils n'ont pas réussi Sichon et Og, on va s'en occuper. C'était la, la paracha de la semaine dernière et avant. Balak, Bilam, ils ont essayé de maudire, après ils ont essayé avec les yeux, après ils ont essayé avec les femmes, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin du compte, les mauvais sont morts, les bons ils sont restés, et ils sont restés purs, Babou Hachem, le peuple juif. C'est là où Moshe Rabbeinu il a dit, je vais prendre des choses en main, je vais commencer à les éduquer. Et là, sur son dernier jour, le dernier, c'est la première fois de sa vie, la première fois de sa vie que Moshe Rabbeinu fait une remontrance au peuple juif. Pendant 40 ans, il a souffert le martyr, Moshe et Aaron, il a souffert, il a craché du sang du âme Israël. <coughs> Et la première fois où il dit à mon cher au peuple juif, « Oh les gars, vous croyez pas que vous, vous exagérez un peu ?» C'était exactement un mois et une semaine avant de mourir. Et ça va encore plus loin. Il dit, il dit euh, ça va, Rachid, il dit, ça va encore plus loin. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, « Vous croyez qu'il les, les a fait de remontrance ?» Ouais, vous, étiez, vous êtes allé avec les femmes de Moab, après vous avez envoyé les, les, les Meraglim, après vous avez dit du mauvais chose sur le Eret Israël, et etc. Il n'a pas dit ça. Même la remontrance que mon cher Abeno a fait, il a juste nommé les villes là où ils ont fauté. Il n'a même pas nommé la faute. Regardez. Ah, pour ça Exactement. Écoutez. Elle est advarie, ma chère Diper Moshe. Voici les paroles que Moshe a dit. Bever à Yarden, au Jourdain. Bamidbar. Baharava. Moulsouf. Baharan. Ben Tofel. Lavan. Hatserot. Et Dizav. En fait, c'est tous les endroits là où il y a eu des gaffes avec le peuple juif. Il n'a pas dit vous avez fait ça, vous avez ça. Il a dit vous vous rappelez Saint Paul le 12e vous vous rappelez là-bas dans le euh, euh, boulevard euh, de la Villette on plus, on plus. Vous vous rappelez euh, euh, le 9-3 là-bas dans le truc Il a juste dit ça, c'est tout C'est très classe Mais c'est ça Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a dit juste les, les endroits pour que chacun se dise Oh là là 
pardon les bonnes chez qu'est-ce que je me rappelle de ce que j'ai fait là-bas C'est comme des fois quelqu'un, il revient dans un endroit qu'il a fait là-bas, je sais pas quoi, des, la folie, euh, et il vient dix euh, ans plus tard avec euh, Barbe et Péot, et il se dit, oh là là, qu'est-ce que je suis venu faire ici Et sachez, mes amis, qui a écrit que des fois, Kadosh Baruch Akadosh Baruch il nous emmène dans ces endroits-là, et là-bas, on doit dire, Khatati Aviti Pachati Shir la malot et ça et na yele harim et na voezri et là tu répares tu répares tu répares tu répares chatati a vite et bachiti c'est c'est ce qu'on dit pardon la chère bonne chalam j'ai fait ici des choses très graves mais il faut pas dire il faut juste dire euh, voilà c'est c'est passé maintenant je suis dans un autre monde non et c'est là où, où euh, euh, un peu d'eau, s'il te plaît. Oumaïn Ciel. Ouais, c'est bon ça. Hein. Maintenant. <rire> Maintenant. Donc, c'est ça ce qui s'est passé, mes amis. Ouais, c'est bon. Et. Non, non, non. non. Et, et c'est là où mon cher Abedou, il a fait une remontrance d'une manière qui est propre. D'une manière qui ne. Euh... Maintenant, pas, pas. Alors, maintenant, mes amis, il y a deux trois choses qu'il faut essayer de, de comprendre, d'accord Il y a deux trois choses qu'il faut essayer de comprendre. La première chose, vous savez que c'est le seul livre que mon cher Abeno a écrit, Kaviyachol. Ça veut dire ça, c'est tout ce livre-là, là, comme j'ai commencé au début, mes amis, qui aime entendre des remontrances En vérité, personne. Et là, mes amis, la Torah nous raconte que 600 000 hommes âgés de 20 à 70 ans, mis à part des enfants et des femmes, mis à part des vieux et des vieilles, tout le âme Israël, plus de 1 200 000 personnes, divisé par deux, minimum, ils se sont tous mis au Jourdain, à Yarden. Aujourd'hui, on sait où est l'endroit, mes amis on peut le voir du Moshav de, de Itzar. Dans le Moshav de Itzar, on voit ma mâche l'endroit où les Béné Israël ils sont rentrés à la première euh, à Jéricho. On voit le Jourdain et on voit Jéricho. Et là-bas, il y a les deux montagnes, là où il y a eu les bénédictions et les malédictions. Ma mâche, il y a tout. On voit tout des, oui. le, ah, réellement. Ouais. Le niveau de, de, de... Itzar, à Itzar, dans, dans le. Euh, dans le. Yuda ah. Je dis, ça m'a fait. Et là-bas, tu vois du jour de jour. Mais voilà, tu vois tout à Itzar, tu vois tout. Tout, 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 tout. Moi, je suis allé spécialement pour voir comment c'est écrit les... Si, si, si. Mais qui te sont ce qui se passe Il se passe quoi Ils sont rentrés et, et, et mon cher Abenou, donc, il a écrit ce livre. Et comme par hasard, mes amis, mon cher Abenou a décidé... Mon cher Abenou a décidé de écrire 11 parachiotes dans le chômage de Varim. Vous savez que le Sefer Teilim, il a été écrit par 10 personnes Ah bon Ouais. C'est David Améler qui a chanté. Il a chanté. Lui aussi, il en a, il en a écrit. D'accord Il a écrit la majorité. Mais, c est, c est, ça a été fait par 10 personnes. D'accord Adam Arishon, par exemple, quand, euh, Moshe, quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, c'était un vendredi après-midi. Et, 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 et tout de suite, il a mangé l'arbre de la connaissance, il y a eu un tremblement de terre, etc. etc. Akadosh Borrou est descendu, il a dit « Où tu es, Adam Arishon Où tu es ?» Il a eu très peur, il s'est parti, il s'est caché avec sa femme, etc., etc. Et là, quand il a attrapé, il a maudit la terre, il a maudit le serpent, il a maudit sa femme, et il est venu pour maudire Adam Arishon, quand il est venu pour maudire Adam Arishon, et pour le, le, lui faire des trucs, tout de suite, il est rentré Shabbat. Pop. Dès qu'il est rentré Shabbat, plus rien. Il a dit quoi C'est aussi fort Shabbat Et là, il a dit Mise Morchir, les Yom à Shabbat, Tov, le Hodot, la Donat. C'est pour cela, l'entrée de Shabbat, on dit Mise Morchir, les Yom à Shabbat. Ouais. Maintenant, mes amis, Yaakov a vu nous quand il était chez la vanne. Pendant 14 ans, il n'a pas ni dormi, ni il n'a pas dormi pendant 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait Il a travaillé, il a étudié. C'est lui qui a découvert les 15 Shiramalot. Shiramalot et Saïna, tous les Shiramalot de Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit celui qui veut ne pas dormir, de dire les Shiramalot. Pourquoi Parce que c'est quand Yaakov avait nous, il n'a pas dormi pendant 14 ans. Il a fait 14, 15 Shiramalot. Chaque année, il en découvert un. Il découvrait un Shiramalot. D'accord Et ainsi de suite. Il y a Yosef Atzadik. Il y a ainsi de suite des, des Tzadikim comme ça, Avram Avinu. 
Et, et, et apparemment, Moshe Rabbeinu a aussi fait des psaumes. Combien de psaumes il a fait, Moshe Rabbeinu 11. Chaque paracha du chômage des varines, équivalent aux 11 euh, euh, psaumes, du, depuis le psaume numéro 90 jusqu'au 101. Du 90 au 101, ce sont tous les psaumes de Moshe Rabbeinu. Tes finales et Moshe, Yoshef Besseter, El Nekamot, les Khuneranena, tous les. Tous les... Mais non, la première c'est pour les morts et pour aussi le. Non, pour le. Pourquoi la première pour la veillée des morts Non. non. On dit au chef des sept heures pour la veillée des morts. On Non, en France, comme ils ne connaissent aucun psaume, alors ils disent les psaumes connaissants, donc ils disent des premières années-là, mais ça n'a rien à voir avec les morts. Ah, tu pas non, ils font les premières années pour les morts, pour les, pour les moins morts, pour les malades, pour les vivants, pour les. Pour, pour, les, les, morts. pour les moins morts. Parce que c'est les seuls qui, qui, les qui les connaissent. Les moitiés morts. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas. Mais c'est très très bien quand même. Maintenant, apparemment, pourquoi il a fait ça Pourquoi il y a 11 psaumes Pourquoi il y a 11 parachutes Et pourquoi il nous dit ici que l'endroit là où ils étaient, c'était à 11 jours de Ahorev 11, 11, 11, 11, 11, Makara, bah, Mayesh c'est quoi tout ça Il y a des sangs pour avoir des calculs. <rire> c'est les kétorettes. C'est les kétorettes. Tout le La chelvena, c'est ça. La C'est quoi le secret de, 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 de kétorettes, mes amis C'est quoi le secret des kétorettes, mes amis Alors, vous savez, Dafka aujourd'hui, mais par la providence divine, j'ai étudié dans la Mishnah de Maseret Yoma, dans mon Seder. Il y a écrit là-bas, il y a une Mishnah qu'il y avait des, des, des familles spécialisées pour faire le pain du Betamigdal. Vous savez, le pain qui était en forme... C'est très spécial, on ne peut pas faire un pain comme ça normal. C'était une connaissance qu'il fallait savoir, c'était un vrai euh, savoir-faire. Savoir Et il n'y avait qu'une seule famille qui ne voulait jamais dévoiler ce secret pour que ça reste toujours cette famille-là. Et ça se dévoilait de... de, de la la Maintenant, il y avait la même chose pour les Kétorites. Les kétorettes, mes amis, normalement, quand tu prends les, toutes les, les, les encens, les ingrédients que la Torah, elle te donne, ça ne prend pas feu. Ça ne prend pas feu. Ça ne ça, ça fume pas comme il faut. Et eux, cette famille-là, ils connaissaient... Non, non le, le, le céder. Le céder, comme on dit. L'ordre de quel ingrédient il fallait mettre d'abord pour que ça puisse d'abord euh, brûler et que de ça, il sort une fumée énorme. Et c'était les seuls que quand ils préparaient les kétorettes, ils arrivaient à enfumer tout le bête amigdash. J'ai écrit qu'il y avait une fumée énorme qui sortait, et c'était ça le kavod d'Hachem. Que tout l'endroit, le, 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 le Kodesh et Kodeshim, il sort une fumée qui a comme un nuage, où ça sent, et il y a écrit, que jusqu'à, écoutez bien, jusqu'à Jéricho, les vaches atternuaient. Éternué. Ben mec, c'est écrit dans la Mishnah. Vous savez, de Jérusalem à Jéricho, c'est très loin. Mais et la fumée, elle tenait. Il y a écrit que les vaches éternuaient jusqu'à Jéricho. Ça veut dire cette, euh, cette odeur, on l'entendait jusqu'à Jéricho. C'est quoi Jéricho Jéricho, Macar, pourquoi il a pris Jéricho Il n'aurait pas pu dire jusqu'à Elat Ou alors jusqu'à Hermon Ou je ne sais pas, jusqu'à où Qu'est-ce qu'il a pris Jéricho Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Il y a un truc. Il y a un truc. Maintenant, tout ça, ça s'est passé le mois de Shvat. Ron, qu'est-ce qu'il y a le mois de Shvat, mes amis euh, 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 Non, Qu'est-ce qu'il y a le mois de Shvat Le Shvat. Il y a quoi encore Toubi. Toubi. Quoi encore Toubi. Roche des Shvat, c'est là, c'est le commencement. Ou ouais, la première sève. C'est le Rosh Hashanah des arbres. Exactement. Où la première sève rentre pour la première fois dans l'arbre. C'est-à-dire en fait l'accouplement entre le mâle et la femelle des, des arbres ou des plantes. Et c'est là où il féconde. C'est là où ça se passe le, le, début. le début de tout. D'accord Alors, et apparemment, comme, comme par hasard, c'est quand qu'il a dit le roumage des varines 
Rosh Chodesh Shvat, pendant, une seule, pendant un mois, tout le Ham Israël, ils étaient là. Ils ont entendu les Torahot de Moshe Rabbeinu. Personne n'a bougé. Ils ont tous bu ces paroles. Ils étaient tous comme ça. Et, et, et ils ont écouté du début jusqu'à la fin. Personne n'a dormi. Personne n'est sorti fumer une cigarette. Rien. Ils étaient tous comme ça. Un mois. C'est ce que c'est, un mois Un mois. Et Moshe Rabbeinu, il avait une puissance de parler, de ne pas avoir la voix rouée, enrouée. Et que tout le monde entend. Jusqu'à Jéricho. Jusqu <rire> Alors, pour comprendre tout ça, mes amis, on va essayer de, de parler d'abord d'une petite anecdote, Bezrat Hachem. Vous m'écoutez au fond ou pas Non, ils n'écoutent pas. Non, ils n'écoutent pas. Vous ratez des grands inanimes. Ils écoutent un peu au fond. Si j'ai quelqu'un qui n'écoute pas, c'est vraiment trans. Alors, mais. Ouais. Alors mes amis, je, je, s'il vous plaît, je vais, par votre permission, essayer de dire deux, trois petits trucs de Rabbi Nachman de Breslev, d'après la Torah Chet, du Likouté Moharan, de la deuxième partie du Likouté Moharan. La dernière Torah que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilée dans sa vie, comme Moshe Rabbeinu, le dernier livre qu'il a dévoyé dans sa vie. T'as compris le... Non, la dernière Torah du Moshe, la dernière Torah du Likouté Moram. compris. Et là-bas, comme par hasard, Rabbi Nachman de Breslev parle de quoi De la remontrance. Il parle de la remontrance. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas Il dit là-bas, il, là il ramène la Gemara de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit... Je serais étonné s'il existe un homme qui peut faire une remontrance. Parfait, une remontrance parfaite. Et là, la Gemara, elle dit, si Rabbi Akiva a dit ça de son temps, alors là... Aujourd'hui... Et ça, c'est à l'époque de la Gemara, ça veut dire qu'il s'est passé 500 ans, on va dire. D'accord Donc aujourd'hui, qui est passé 2000 ans, Khlet. D'accord Alors la question est... Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave Makara Makara Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave Je comprends pas. Tu me rends compte des espoirs en fait. Alors essaye de le faire en tant qu'ami, essaye, essaye. Je sais pas, ça veut dire c'est. C'est quoi le ignan qu'on fait Une sauce en entière C'est quoi ce ignan là On juge. Alors Rabbi Nachman de Bressev, il nous apprend quelque chose de énorme, mes amis. Énorme Amin Ahmad nous apprend comme ça. Il nous dit, vous savez, des fois, en France, c'est très connu, il y a Baruch HaShem, toute la France est remplie de crottes de chiens. <rire> Grâce à Dieu Et tu peux marcher à droite, à gauche. À Tel de À Tel Aviv Je ne sais pas, je n'ai pas trop vu, en mais... En tu peux marcher, tu, 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 euh, toute ta journée, tu es énervé. <rire> alors, alors, maintenant, alors maintenant, des fois, mes amis, il y a des fois des... Des, des excréments. Il y a des fois des excréments qui se sont. qui ont été tellement longtemps. qu'ils ont été désintégrés, qu'ils ont séché. D'accord, merci beaucoup. Et donc, maintenant, c'est comme, on va dire, c'est comme. c'est comme. Euh, la poussière. Voilà, c'est pas, pas exactement comme la poussière, mais on va dire, c'est. Ça, ça, ça a plu. Il n'y a plus le, le même euh, a contenu. Plus, plus Mais qu'est-ce qui va se passer <rire> Toi, sur, sur, sur ton mazal à toi, tu vas marcher et pile poil, tu vas écraser voilà. ce truc-là et d'un coup, il va se passer quoi Que le dedans, il, il est encore... Euh, ah. Le dedans, il est encore moufré. Et là, qu'est-ce que tu vas faire Jusqu'à maintenant, elle était comme mort. Il n'y avait pas, pas d'odeur, presque on la voit, elle avait perdu ça. Ah oui. Et là, qu'est-ce que tu as fait Tu as tout réveillé comme si, comme si que à l'instant, elle, elle, euh, elle a été pondue. La <rire> femme ou pas T'as rien compris J'arrive pas. Stagné. Je suis pas secours <rire>
Mais ça, c'est que à Paris Attends, il y a des sénateurs ici, non Arrête Le machin, il est. Euh... Il dit Rabbi Nachman de Breslev Un juif, il peut faire des péchés. Au début, le péché, quand c'est les premiers péchés, après 13 ans, ça fait un vrai tremblement de terre dans le ciel. Les premiers péchés qu'on fait. Parce que nous, en tant que juifs, ça ne nous appartient pas les péchés. Ça ne nous appartient pas. Mais dans le ciel, quand un, un juif à l'âge de 13 ans, il commence à faire des péchés, dans le ciel, ça fait, ça fait des tremblements de terre. Mais après un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, qu'est-ce qui se passe Ça commence petit à petit à perdre de son L importance. Et ça devient comme Khaz et Shalom, ce qu'on avait expliqué, comme un excrément qui commence à se stagner. À se stagner. La fin et voilà, parce que si ça, ça aurait resté, c'est comme Khaz Shalom, les gens diabétiques. D'accord Les gens diabétiques. Quand on lui dit que maintenant il, va, il devra faire une piqûre tous les jours. Oh là là, c'est quoi cette vie, etc. Et il commence à se piquer le premier jour. Pac Oh là, ça fait mal, toute la journée il a mal. Le lendemain, pac deux heures. Et sur le même point, pam, 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 il n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe après un mois, deux mois Je ne peux, hein, peux lui faire deux, trois, deux, trois quatre fois par truc. Il ne sent plus rien, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une sorte de... On, ça perd de son ça importance. Passe. Maintenant, ce n'est pas pour rien que je vous donne l'exemple le, le, des excréments, parce que ce n'est pas moi qui ai donné l'exemple des excréments. C'est Rabbi Nachman qui l'a écrit. Pourquoi Parce que Bémet, un péché, il ressemble à un excrément. C'est un excrément, un péché. Quand on fait un péché, mes amis, qu'il soit très grand ou qu'il soit très petit, c'est comme si quelqu'un il prend une belle boule d'excréments, de, de chien euh, bulldog, et qu'il te l'envoie dans ton truc. Et voilà, tu te trucs et tu sens, je, tu peux tout faire, ça sent, ça sent, ça sent. Et malheureusement, mes amis, il dit Rabbi Nachman de Brestev, qu'est-ce qui se passe En fur et à mesure du temps, c'est pas que ça te fait... Ça te lave, euh, comment on peut te dire ça C'est pas que Chaz Shalom, on fait plus attention à tes péchés. Chaz Shalom de dire ça. Mais l'impact qu'il te fait sur toi-même, il n'est pas pareil. Dans le ciel, ça fait, ça fait des grandes choses. Mais l'impact sur toi-même, voilà. Voilà, c'est comme quand quelqu'un, Chaz Shalom, il voit, euh, il habite à Tel Aviv, et il voit comment ici il s'habille les femmes. Bon, pour lui c'est normal, d'accord Maintenant, amener ici un, un monsieur qui habite à Jérusalem et qui voit ce qui se passe ici, il, 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 il devient fou. Il, 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 devient, il est fou. Maintenant, le monsieur dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui t'arrive oh, C'est comme ça mon frère, il n'y a rien, c'est comme ça. Alors maintenant, écoutez bien mes amis, écoutez-moi bien. Il dit à Bin Ahmad de Bresler, qu'est-ce qui se passe quand un homme il vient, il voit son ami faire un péché que ça fait déjà, lui, pour lui, ça fait déjà dix ans qu'il fait ce péché-là. D'accord Pour lui, c'est... Ça fait partie... Ouais Et là, il y a son ami, il voit. Il lui dit, mais... Mais t'es sérieux, là Qu'est-ce que t'es en train de foutre Il lui dit, mais t'es sérieux Qu'est-ce qu qu qui se passe Il lui dit, mais c'est quoi cette affaire C'est très grave Il dit, ah ben nous, là, qu'est-ce qu'il fait Ce monsieur-là qui fait la remontrance, il est en train de piétiner cet excrément qui était... Endormi. Endormi, qui n'avait pas de... Odeur, qui n'avait pas de présentation de excrément, et là il a tout remis comme si de rien n'était. Dans le ciel, et dit Rabbi Nachman, ce monsieur qui a fait ses, la remontrance, il a fait réveiller tout le tic, comment on dit le tic le, le Tout le dossier de cet homme, que ça fait des années, des années, que ce dossier-là on l'a mis en attente. Oh là là. Et là, on rapporte le dossier chez HM, HM, il dit, oh, qu'est-ce qui c'est ça Et là, il regarde, oh, 10 ans de péché Et là, c'est très grave. C'est ça qu'il dira, ben nous, quand un homme, il fait une remontrance à son ami, il fait dégager des mauvaises odeurs. Il fait dégager des mauvaises odeurs C'est quoi des odeurs, mes amis C'est quoi les odeurs c'est quoi des odeurs, mes amis Alors non. Comment on fait quand on rentre Comment on fait quand on rentre dans un endroit qui sent mauvais On rentre pas. Non. Un endroit Non. Tu mets du parfum. Comment tu fais Comment tu fais pour quand tu rentres dans un endroit qui sent mauvais Un monsieur, il est allé aux toilettes, il ne peut pas sortir tout seul comme ça. Alors il met, il met du psy psy. De, de l'eau, de, des bonnes odeurs. odeurs. Qu'est-ce qui se passe Tu peux pas enlever, il dit Rabenou, 
C'est un clan. C'est la première page du Likuta à la chote. Ça n'existe pas d'enlever une mauvaise odeur, il dit Rabbi Nathan. Ça n'existe pas. Tu peux faire comme ça, ça ne passe pas. Ça reste. Ça reste. Et Zara Benouk, c'est la seule façon d'enlever une, une mauvaise odeur, c'est de mettre une bonne odeur. Que dans cette manière-là, elle peut... Il dit Rabbi Nathan, au tout début, il écoute à la route. Il dit Rabbi Nathan, un homme, il fait plein de péchés. Vous, vous croyez que c'est en, en lui disant, pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as fait ça Pourquoi... Là, qu'est-ce que tu fais Tu rajoutes des mauvaises odeurs, et tu rajoutes des mauvaises odeurs, et tu rajoutes des mauvaises odeurs. En fait, tu le rends encore plus grave qu'il peut arriver. Il dit, Rabbi alors comment tu veux le, le dresser, son, ton ami Comment et il ne dit pas en lui faisant une remontrance. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de le rendre puant. Ce pas pour rien que je vous dis qu'on est tous on pue. C'est parce qu'on est des puants. Alors il dit à Benatane, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que tu lui mettes du pchi pchi. Il faut que tu lui mettes des bonnes odeurs. C'est quoi des bonnes odeurs ouais, Tu vas essayer de regarder des bons points positifs. Azamra. Essayer de faire Azamra. Ouais. Et en lui faisant lui dire, ah, tu sais, je t'ai vu faire Birkat Amazon. Tu m'as donné la pêche, j'ai envie de refaire le Birkat Amazon d'une manière un peu plus... Euh, et là, elle a ici. Waouh Il m'a vu, j'ai fait un briquet Amazon horrible et, et, et il m'a. C'est beau, je suis content de moi. Et là, là, qu'est-ce que t'as fait T'as enlevé une partie d'une mauvaise odeur. Tu pues toujours, mais moi. Après, il y a un monsieur qui va venir et, 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 et toi-même, ou alors toi-même, tu vas essayer de te regarder d'une manière qui est meilleure. Tu vas dire, bon, Hachem, j'ai mis les téphilines, pas vite. J'ai pris mon temps. Ça aussi, c'est un kiff pour HM. Parce qu'il y a des gens qui le. <rire> T'as rien pas vu ce qui s'est passé euh, Non, non, j'ai pris mon temps, j'ai compté, j'ai embrassé plusieurs fois, j'ai mis. Ah, ah, je suis content, j'ai mis tes filines, là, je suis en train d'être attaché à Chamid Bara, je suis connecté avec mon cœur, je suis connecté avec mon cerveau, je suis fonctionné avec Akadosh Bakou, Veadata Yom, Veachevota, Eleva Verhaki, Adona, Yua Elohim. C'est ça, les tes filines. C'est comme ça, quand quelqu'un nous juge, alors, on, on rencontre un religieux dans la rue, il dit Pourquoi tu t'es rasé la tête, t'as pas laissé les payotes alors tu lui dis d'abord merci de voir m'avoir dit ça, parce que parce, si la raison, déjà il faut prendre comme euh, parce qu'il a raison. Déjà, <rire> déjà ça c'est rare. Ah, ouais, mais c'est exactement l'exemple que tu as donné. Euh, il nous réveille notre chic ce mec, il nous fait du mal. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être à côté des gens. Ouais, ouais, bon, là, mais il te parle. Là, il faut déménager. Il faut déménager, il faut déménager, il faut déménager mon frère. <rire> non, ou sinon, il faut se faire pousser les papiers. Non, ou sinon, il faut se faire pousser les papiers. Voilà. Ouais, je veux pas. Qui aime la réprimande Non, mais c'est un signe du. Moi, je vais déjà pour cette fois. Non, mais du, t'as regardé le tas. Ouais, il faut un mec qui met des équipes ou pas faire. Mais... <rire> ah, là c'est Edu Lachanara avec du Azamra. Là c'est une chakchouka de Alasbar de Shabbat Kodesh. Non mais l'homme est chané mon ami. Kitsur, ce qui se passe c'est quoi C'est le Ignan que quand un homme il essaye de te faire réveiller des mauvaises odeurs, toi tu dois tout de suite faire Azamra sur toi-même. Et sur lui-même. Et tu lui dis combien je t'aime que tu m'aimes, que tu as voulu me renlever des, des, euh, une avera et que tu m'as dit ça, je t'aime mon frère. Là, tu lui envoies un boomerang, il ne va pas comprendre ce qui va se passer. Ah oui. En plus, lui, c'est pas le sadique. Non, et toi, tu dois remplir de Azamra. Ah oui, mais c'est pas le sadique, le mec. Alors, alors. alors maintenant, qu'est-ce qu'il tire, Rabbi Nathan Mes amis Si ça aurait été un vrai sadique, tu n'aurais jamais rien dit. Voilà, la Torah de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan, mes amis on est en train de parler de Rabenou et de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il rapporte un livre qui s'appelle Rabbi Moshe Azaria Mipano, le Rama de Pano. Un très très grand sadique, élève de Rabbi Israël Saroug, élève du, du Hari Akadosh. Et lui, c'était le premier Mekoubal en Italie, avant le Ramchal, avant tout le monde. Et c'était un très très grand sadique. Et il a dévoilé beaucoup beaucoup de secrets que, 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 que même Rabbi Chaim Vital n'a pas reçu de Harizal. Et il a parlé d'abord des choses très très élevées. Et Rabbeinu a plusieurs fois... Et cet homme-là, il est mis en, en marloquette, même aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ouvrent pas son livre parce qu'il parce qu a parlé des choses que les gens ils se disent d'où il sait ces choses-là. Mais Rabbeinu, il a rapporté plusieurs fois dans l'écoute de son livre. Donc ça veut dire... C'est un homme qu'on peut... Ça pue dessus. Exactement. Et Rabbi Moshe Azami Pano, une des choses qu'il a dévoilées qui est très euh, phénoménale, il a dit, mes amis, je vais vous dire une vérité. Comment on dit une Arizatenaïm 
ce qu'ils font les magiciens euh, non, 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 non. Il dit, il dit le, il dit euh, le Rabbi Mipano, il dit comme, il dit comme ça. Il dit en vérité, oui. mes amis, c'est Emmet. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est pas Stam, une, euh, c'est Emmet les Amito. Ce que je veux vous dire. Il dit le Rabbi Mipano, le Bet Amikdash n'a jamais été détruit. Les pierres, ils sont toujours là. Le Aron Kodesh est toujours là. Les chérubins, ils sont encore là. Mais Akadosh Baruch a fait une magie qui s'appelle une Achizat Enaïm. Tu sais, c'est quoi l'Achizat Enaïm C'est un, une illusion. C'est-à-dire, c'est, c'est, le magicien, il veut, il veut que tu regardes, alors il te fait quelque chose avec sa main, mais ici, il fait un autre truc. Et c'est, ça s'appelle un, un tour. D'accord alors, Hachem a fait un tour à nous. Il nous a fait une, une, une illusion que on a, on a vu le bête amygdage brûler. Mais en vérité, c'est des pierres que Hachem il a emmené là-bas et qu'il a brûlé des pierres. Mais le bête amygdage en lui-même, il est toujours là. Et c'est qui le Kohen Gadol C'est Eliyahu Hanavi et Michael, le, 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 l'ange Michael. C'est les deux qui font le travail aujourd'hui même encore Tous les jours. dans le Bet Amikdash. Oui. Mais il y a un avis, il est venu chez Hachem. Et il a dit, il y a un avis Hachem, il a dit... Puisque c'est le peuple juif qui m'amène des bêtes, qui m'amène des vaches, qui amène... Comment nous on va faire Qu'est-ce qui va nous amener des, des bêtes et des vaches Alors il a appelé Michael, l'ange Michael. Il a dit à Michael, c'est quoi ta, ton, ton travail à toi Michael Il dit à Hachem à Michael. Il dit, moi mon travail à moi, Michael, Cohen Agadol, ça, va à votre pouce, chez l'Israël. Ça veut dire quoi le Michael, comment ça se fait que vous ne connaissez pas ces le choses-là bon, On a dit qu'il faut le dire, on a dit, mes amis, qu'est-ce qui se passe J'ai jamais entendu cette phrase. Un peu trop beau, c'est Michael Cohen Gadol, on dit. Nahon, on dit Cohen Gadol. Pourquoi on dit Cohen Gadol Ça, c'est le prince. Mais Apotropus, c'est quoi l'Apotropus Garant. Comment Ça va, Apotropus. C'est le tuteur du, du, du peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait, Michael il ramène, les... il, ram... il, il ramène que les bonnes choses qu'on fait. Alors il dit, il y a un avis. Moi, je vais prendre le homme Israël qui ressemble comme des vaches, parce qu'ils font des péchés. Je vais les emmener au Kohen Gadol. Donc c'est ça le Corban. Et le Kohen Gadol, il va regarder cette vache. Il va faire tellement de, 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 de azamra, de points positifs, qu'il va rendre cette vache, en fait, un, un homme. Et, et, et c'est ça qui va donner en sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que Michael, l'ange Michael jusqu'à aujourd'hui, c'est le Kohen Gadol qui s'appelle le Apotropus chez l'Israël, celui qui va donner que des bonnes odeurs. Alors ça c'est pour... Ça c'est pour les Corbanotes, mes amis. Mais à part les Corbanotes, il y avait les Ketorettes. Les odeurs. Qu'est-ce qui fait les odeurs Les encens. Les encens. C'est une famille c'est là où mes amis, il y a écrit comme ça. Ah, Rabbi Nachman de Breslev, dans le premier Rabbi Nathan, dans le Likuta Alachot, <coughs> la première page, la première Alacha du Likuta Alachot, il dit Rabbi Nathan, <coughs> c'est quoi la raison pour laquelle on dit tous les matins les Ketorettes C'est parce que on, on essaye de commencer à faire Azamra sur soi-même. Parce que les Ketorettes, tous les Ketorettes, c'est Azamra. Parce que quand un homme, c'est quoi Azamra c'est de se tou- trouver se pour... du, bon du bon côté. Mes amis, si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Ne me regardez pas comme... Euh... D'accord Azamra, c'est-à-dire de se poser des questions, de, de se juger du bon côté, de trouver une obligation. Il dit pourquoi Il dit parce que les kétorettes de chaque matin se font que du juif qui se juge le matin du bon côté. Ça, c'est les kétorettes du, du, du Beth Amigdash qui est vivant aujourd'hui. Le Michael, à, à Cohen Agadol, en haut, il attend... Qu'un juif, il se lève le matin, il dit « Merci Hachem, j'ai la kippa. Je vais faire mon étila tiadaïm. Je vais mettre mon titi, je me conduis comme un juif. Merci Hachem, il mmh. Et là, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait monter les kétorettes. Tu as enlevé des mauvaises odeurs grâce aux bonnes odeurs. Parce que quand tu fais un zamra, tu crées des bonnes odeurs. Quand Rasve Shalom, tu fais des mauvaises choses, tu crées des mauvaises odeurs. Comme on a expliqué dans la Torah Khet. D'abord, on a dit que les remontrants, ça crée des mauvaises Khet. C'est là où la question... Donc on, là on comprend c'est quoi l'importance de Ketoret, mes amis L'importance des Ketoret, c'est que les Ketoret, c'est le secret des... 
bonnes odeurs. Des bonnes odeurs qui, qui est à Zamra, qui est les Kétorettes, qui est le point positif. Plus de points positifs, plus tu fais tes Kétorettes propres à toi. Maintenant, la Gemara, elle dit, comment c'est possible que dans les Kétorettes, normalement, vous savez, normalement, la Gdusha, elle est que par 10 personnes. Que 10 personnes. Pas besoin plus que 10 personnes. Si tu as 10 personnes, la Kedusha, elle est là. Tu peux faire Kaddish, tu peux faire Barichou, tu peux dire Kadosh Kadosh, tu peux faire... Euh... Mais s'il y a 9, même si c'est 9, mon cher Abenou, tu ne peux pas faire Kaddish. Et s'il y a 10 Rechaïm, oui, tu peux faire Kaddish. Parce que c'est 10. C'est 10. Maintenant, là, 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 on voit que c'est 11. Pourquoi 11 Vraiment 10. Non, parce que là, il y a 10, mais il y en a une, c'est la Khelbena. Que elle, une des encens, elle pue. Mais elle pue C'est une odeur horrible Mais qui est mélangée avec toutes les bonnes encens. Maintenant, la Khelbena, c'est quoi, quoi ça, son contre Khelbena C'est quoi La Khelbena, en fait, quand tu prends toutes les bonnes encens, ils sont tellement bonnes qu'en fait, ils font une mauvaise odeur. Vous savez, quand vous prenez plusieurs parfums qui sont super bons, ouais, tu les mets tous en même temps, ça pue Alors, Hachem, il a dit, on va mettre une mauvaise qui va rendre tout bon. Ah ouais. Fait, c'est quoi la plus bonne odeur des kétorettes L'Agmara, elle dit... Non. On dit, on vous rappelle des kétorettes Atsori, Atsiporen, Achelbena, Alevona, Mishkal, Chimjevim, Mané, Mor, Tsia, Chibolette, Nerd, Vecharkom, Mishkal, Chichazar, Jazar, Mané, Akost, Chnemassar, Kiloufa, Kinamon, Borit Karchina. Il y a du Kinamon aussi. Il y a du Kinamon, il y a Vada, il y a tout, il y a tout. Maintenant, il y a écrit, c'est quoi la meilleure, 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 meilleure odeur de tous les 11 Alvana, non. Non, Khelbena, c'est celle qui pue. Levona, pas la Levona. C'est. Mort, non Nerd. Chibolette nerd. La chibolette nerd, mes amis. C'est quoi C'est une plante C'est une plante. C'est une moitié plante, moitié. Chibolette, comment on dit la chibolette, mon C'est la crème de la petite. Chibolette, chibolette, mon Ils mangent les enfants. Comment ça s'appelle La Non, la semoule, là. Ah, petite hymne De la floraline. Ah, je sais. Il y a raison la semoule. Comme flore. Céréales. Comme flore. Céréales. C'est le camflore, mais c'est une sorte de une sorte de nerd. Nerd, c'est quoi C'est en fait c'est une plante où en bas elle fait pousser le camflore, mais en haut il sort une petite euh, une petite feuille. Elle est toute petite. Il en faut plein pour ça. Mais elle est toute petite. Elle est très rare. Et elle, c'est elle qui donne. Elle est toute petite. Il faut mettre une toute petite. Euh, et dès que tu mets ça avec la chelbena, ça sort un truc. Exceptionnel. Donc le meilleur, c'est le nerd, et la, et la horrible, c'est la chelbena. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça Il dit Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, que Akadosh Borou, il est né, est né d'un juif comme le nerd et comme la chelbena. C'est-à-dire, un homme qui fait un zamra, un homme qui sait se juger du bon côté, qu'il essaye de toujours voir les points positifs, qu'il essaye de, sur soi-même et sur ses amis, et de fonctionner que par les points positifs, alors que ça soit le plus grand ou que ça soit le petit, c'est une seule kétorette. C'est une seule encens, c'est un seul sans signe. Ah, je ne fais pas le compte si tu es un plus grand ou si tu es un peu petit. Mais maintenant, notre problème à nous, c'est quoi, mes amis Et là, mes amis, j'arrive au... à l'explication de tout ce qu'on vient d'expliquer. La question est, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu... Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu a fait des remontrances au peuple juif Ah, mes amis Non. Parce qu'il avait le droit, c'est avant de mourir. Euh, ça, c'est Rachid qui a dit. Après, il y a eu Rabbi Akiva dans la Gemara, et après, il y avait Rabbeinu. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu a fait des remontrances au peuple juif Il n'a pas fait une remontrance, il a fait un mois de remontrances et il a fait à tout le peuple juif. Et par qui Par le plus grand des plus grands. C'est pas une remontrance d'un ami ou d'un voisin. D'accord C'est le remontrance du tzaddik Yesod Olam. De, le tzaddik de toutes les générations avant, pendant et futur. J'imagine de quoi on parle Alors 
Non, non. Ah, remontrance. Remontrance. Comment un Zamra après En espérant qu'après ils vont faire un Zamra. Mais là, la mauvaise odeur, tu l'as dégagée en. Eh la... hey, frère, là c'est pas une personne, c'est 600 000 excréments. Tu sais de quoi on parle 600 000 excréments, tu sais c'est quoi cette puante C'est 600 000 boules puantes. Mais c'est une invasion, c'est un Tchernobyl. C'est un Tchernobyl, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé On ne peut plus être là-bas au Jourdain tellement que c'est horrible. Oui, mais il y avait une bonne odeur. Mais c'est ça, non, mais non, mon frère. C'est une remontrance. Donne-moi le fromage Bamidba. Il y a un fromage Bamidba Comment ça souffle ton placard En bas. En bas. En bas. Voilà. Non, tiens, tiens, voilà, juste comme ça. Et là, il y a Bamidba. Tu vois, Bamidba. Voilà. Écoutez, mes amis. Regardez, mes amis. On a dit, c'est quoi le livre des remontrances Bamidba. Varim, Alors regardez comment c'est beau. Les deux dernières lettres du Khumash Bamidbar, ils viennent te dire, t'inquiète Baba, ce qui va se passer, le Khumash Varim c'est un livre de remontrance, mais... Non. Les derniers mots du Khumash Bamidbar... C'est t'inquiète pas Baba. C'était pour, pour le bien. Et là, mitzvot va mishpatim ma Moshe. Là, c'est le, le dernier, tu sais, quand on termine un livre. Voici les mitzvot et les lois que Dieu a ordonné à Moshe, El Ben Israël, pour le Béné Israël. Ou, Be'arvot Moav, Al Yarden Yericho. Yarden, Otiot, les mêmes mots. Nerdi, Yericho. Réach. La l'odeur de nerde. C'est quoi l'odeur de nerde C'est l'odeur des encens, des kétorettes qu'on avait dit. La meilleure. Nahon La nerdi. Vous comprenez ou pas Et ça veut dire que mon cher Abeno, il a dit, moi je vais vous faire une remontrance, que cette remontrance-là, elle ne va pas faire des mauvaises odeurs. Elle va faire que des bonnes odeurs. Et laquelle bonne odeur Les bonnes odeurs de la Yarden Yericho. Il y aura du Yericho. C'est pour ça que dans la Mishnah, il y a écrit que quand on faisait les encens, ça sentait jusqu'à Yericho. Pourquoi Yericho Parce que c'est tout le lien du Rertov. Que quand un homme, il fait Azamra, il dégage une bonne odeur. Quand tu veux. Un jour, Rabbi Israël, il a dit à Rabbi Israël Cordonneur, je voudrais aller. Non, Rabbi Israël Cordonneur, il a dit à Rabbi Israël Ber, je voudrais te prendre avec moi et aller à Méron. Et de là-bas, on va ramener le monde à Hachem. Il a dit comment, Rabbi Israël Il a dit, il n'y a personne, il n'y a même pas des chats là-bas. Il a dit, on va s'asseoir et on va commencer à juger tout le monde du bon côté. Ils vont tous faire tes chouvas et ma chère reviendra. On n'a pas besoin d'aller à droite à gauche et de dire, vas-y, fais tu Non, il faut juste regarder chacun et commencer à lui trouver des bons points positifs. De dégager des bonnes odeurs. Quand on dégage des bonnes odeurs, grâce à ça, on fait dévoiler tout le lien de ma chère. Et c'est ça, encore, qui continue, mes amis. Tout le problème, tout notre problème, c'est que on veut essayer de faire des remontrances, on veut essayer de juger, on veut essayer de remettre les bons points soi-disant, par des chemins comme ça ou comme ça ou comme ça. Et nous, on croit qu'en faisant des, des remises en place, ça veut dire, alors grâce à ça, tu vas le gagner. Mais en vérité, quand tu fais une remise en place, tu lui crées des mauvais endors encore plus. Et c'est horrible. On a, on a été éduqué sur euh, qui aime bien châtiner. Eh ben, eh ben c'est très très grave. Et c'est de, de là où il te dit... C'est pour ça que la Torah, elle te dit, on était à 11 pieds de Achorev. C'est quoi le Achorev C'est quoi 11 pieds 11 pieds, c'est les 11 encens. C'est équivalent au Ketoret. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Achorev La Gemara, elle pose la question, pourquoi ça s'appelle Achorev Archenichrevubo. C'est là où Kaviachol, le peuple juif, a été, a été euh, détruit. Parce que là-bas, il y a eu quoi Là-bas, ça a été la première fois où les bénis Israël, ils ont dit « On veut retourner en Égypte. » Akadosh Baruch il a dit « Vous êtes sérieux ?» Et là, il a écrit qu'Akadosh Baruch il a dit « Moi, j'ai plus rien à faire avec eux. » Et c'est pour ça qu'on a été appelé « Chorev ».« Nirav », ça a été détruit. Et mes amis, le Ari Akadosh, il dit « Ah, Chorev !» Toujours on lit le « Chumash Devarim » à Tisha Be'av, avant Tisha Be'av. Toujours, 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 toujours. Et il dit, Ah, Chorev, la montagne détruite, c'est quoi 
C'est le Beth Amikdash. En fait, là, c'est allusion au Beth Amikdash. Dans cette même paracha, mon cher Abenou, il, ra il rapporte, encore une fois, le fait est qu'on a fait les explorateurs et que les explorateurs, ils ont parlé contre le Héret Israël. Et ça a été, ça s'est passé quand Ça s'est passé le Tisha Béhav. Et, et à cause de ça, malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle le Khourban. C'est quoi le Khourban La destruction des temples, la destruction de l'amour qu'on avait avec Akadash Baruch la destruction du lien qu'on avait avec Hachem, que maintenant on est tellement éloigné. Et c'est là où Rabbi Nathan il pose une question, mes amis, dans Ilhot Betza al Vous savez qu'il y a dans le Shukhan Aruch des al des œufs. Il y a des al des œufs. Il y a trois ou quatre simanim de al des œufs. C'est quoi les al des œufs Non, ouais. D'abord, c'est quels œufs tu as le droit de manger Déjà. Même dans les œufs de poisson. Ah. Quels œufs tu as le droit de manger Le caviar, tu as le droit de manger non. non. Alors, les, tous les œufs noirs, on n'a pas le droit de manger. Ah. Ouais. Le haran, on peut. Tout ce qui est noir, on n'a pas le droit de manger. Ouais. Tout ce qui est noir. Tout ce qui est noir. Tout ce qui est noir, on n'a pas le droit de manger. Ce qui est rouge, c'est permis. Ce qui est jaune, c'est permis. Ce qui est blanc, c'est permis. Ce qui est noir, interdit. Maintenant, il y a les œufs de volaille. D'accord Si un jour tu rentres dans une. Euh, un truc voilà et tu vois plein d'œufs des petits des grands des moyens vous savez il y a des gros œufs énormes de truches c'est permis de les manger pourquoi pas ok mais ça veut ça veut rien dire ces choses là mes amis c'est -ce pas à cause de ça il y, y, y a aussi des œufs gros qui sont permis mais c'est caché et pourtant les œufs c'est pas caché parce qu'il y a une bête dans l'œuf là non je vous parle par exemple comment s'appelle le la, la, la dinde Ouais, la dinde, ouais, la elle, a, elle a des œufs comme ça. Ah, aussi, Alors l'autruche, elle a aussi les mêmes œufs pareils. Alors comment je sais si c'est la vient de la dinde ou de l'autruche Il y a des taches. Non, mais non, pas, pas obligatoire. Un de... serpent, il a des œufs aussi. Un serpent, il a des œufs. La dimension, la dimension. Il y a plein d'œufs, vous savez, il y a plein de sortes. Un pigeon, il fait des œufs. On peut manger les œufs d'un pigeon ouais. Ouais. Non. Un pigeon, non Oui, il est cachère. Et ça dépend quel pigeon Un pigeon, c'est cachère. Le pigeon, seulement le pigeon voyageur. <rire> qui vient d'où Il faut voir son passeport. Les, les Tunisiens ils mangent du pire à la base. Ouais. Okay. Non, ça c'est un, 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 un petit trop. Alors mes amis, la Lara nous apprend un clan. Oui, un Apporte la l'eau froide. C'est un petit trop. Ceux qui parlent Lara, pigeon. Je pas ce soir. Merci. La Lara elle nous dit comment on peut savoir c'est quoi oh là là, <rire> je sais pas pourquoi il a bougé je sais pas ce qu'il a fait mais fais là c'est moi qui ai retiré le verre mais fais là c'est moi c'est là où là la reine nous apprend comment on reconnaît un œuf qui est permis d'après la lacha la lacha elle dit Rocho Echad Kad, Rocho Echad Khad. Rocho Echad Kad, Rocho Echad Khad. Il faut que les deux, euh, comment on appelle Les deux extrémités, un, elles soient pointues et un, elles soient arrondies. Quand une est arrondie et une est pointue, c'est cachère. Si les deux côtés sont pointus ou les deux côtés sont arrondis, c'est simple. Compris Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi ce lignan là Rabbi Nathan, il pose une question encore plus forte. Il dit, hein Ouais, mais Rabbi, jamais de la vie. Toujours, il y en a un qui est rond, et un, il est, c'est comme le monde. Le monde, il est comme un œuf. Le monde aussi, il est comme ça. Ah bon, ils nous ont mis rond. oui ils ont dit que la terre était ronde, ça fait... Mais non, mais non, elle est, elle est ronde la terre, mais, mais en, en, quand tu la regardes, elle est un petit peu... Épilepsia. Épilepsia. Voilà. Attends, mes amis, écoutez, mes amis, s'il vous plaît, parce qu'après ça devient lourd et on perd le, le film. Zira Benatane, et comme par hasard, Chazve Shalom, quand il y, a, il y a une histoire de deuil dans une famille, ce qu'il ce qu faut manger, des œufs. Et qu'est-ce qu'il faut manger, Bezrat Hachem Des œufs et des... Et des lentilles. Et des trucs gros des lentilles. Ou des lentilles. Et la halacha, il dit que à Tisha Béhav, à la Seouda Mafseket, c'est-à-dire la dernière Seouda avant qu'on mange, euh, avant qu'on jeûne à Tisha Béhav, on doit manger l'œuf 
par terre. Cette année, c'est Shabbat. Shabbat. Donc il n'y a pas. Shabbat, Shabbat il n'y a pas de, de deuil. Il n'y a pas de deuil, Shabbat. Le... De la cendre de cigarette Pour se rappeler le, la destruction du temple. Et dans Et il ne faut pas mettre du sel ni du poivre. Il faut que ce soit un œuf comme tel quel. C'est pour pas ça que c'est pas coupé, comme il est. Ah, pas coupé Ah oui, c'est coupé, il est rond. Oui, il faut le manger comme il est, c'est un vrai signe. Mais il faut le manger d'un coup. C'est pour ça que quand tu prends un œuf, tu toujours le manges. Non, sérieusement. Non, il ne faut pas s'étouffer, tu vas t'étouffer. Non, mais tu le manges. En une fois, je veux dire. Ouais, si tu veux, je ne sais pas, quand vous voulez. Alors maintenant, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi la raison Il dit Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, dans l'écouta à la chote, il chote betim à la chaye. Il dit Rabbi Nathan, il y a. En fait, c'est un signe d'Akadosh Borou qui est un signe d'espoir énorme. Il dit à Kadosh Borou, en vérité, pourquoi vous devez manger un œuf Il dit parce que, vous savez, c'est quoi dans, dans la vie, il y a deux, deux sortes de, de périodes. Il y a la période qui est rond. C'est quoi la période qui est rond C'est là où tout est égal, tout est bon, tout est bien, tout, bien. tout est normal. Il y a ta paye, de fiche de paye qui descend, il y a, il y a, il y a ça qui, il y a le travail, tu te réveilles à l'heure, là où il faut, les enfants ils sont bien à l'école, etc. etc., etc. Il y a tout, est, tout est comme il faut, c'est rond. Mais dans la voie d'Atachem, tu, tu es comme il faut, tu arrives comme ça. Et il dit Rabbi Nathan, et il y a des fois des périodes où c'est hyper aiguisé, c'est pointu. Ça fait mal. Ça pique. Ça pique. Et il dit, là tout pique. Tes enfants, ouais. les écoles, la maison, oui. ta femme, le loyer, l'argent, toi-même, tu commences à être nerveux, tu, commences... oui. tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive Il dit Rabbi Nathan, sachez, il ne faut pas chercher le côté rond et il ne faut pas chercher le côté pointu. Il dit Rabbi Nathan, le seul œuf permis, c'est quand il a et le rond et le pointu. Et ça, sache-le, parce que là on va rentrer, il dit Rabbi Nathan, dans une période, c'est quand qu'on mange l'œuf dans une période qui est difficile. Quand Trasvé Shalom, il y a un deuil. Quand avant Tisha Béab, et là, ça va être quoi Ça va être dur, ça va être embêtant, on va jeûner. Ça... Mais qu'est-ce qu'il vient te dire, Rabbi, Rabbi Akadash Baruchou Il vient te dire, Akadash Baruchou, mange l'œuf. Parce que quoi Parce que, en fait, c'est une période. T'inquiète pas. Des fois, c'est rond, des fois, c'est pointu. C'est pas que c'est toujours comme ça. Ça fait partie du cycle du monde. Le monde lui-même, il est fait qu'en bas, il est rond, en haut, il est pointu. Le monde lui-même. Tout le monde, il est comme ça. Et vous savez, mes amis, si vous prenez un œuf et vous le tenez des deux extrêmes, vous ne pouvez pas le casser. Vous pouvez même emmener un tank, il peut se lever, tu ne peux pas le casser. En faisant comme ça. Tu ne peux pas le casser. Tu as un œuf. Il te reste un œuf. Prenez un œuf, attrapez-le des deux extrêmes, non, mais faut, faut que ce soit oui, oui, mais tu peux le faire comme ça. C'est-à-dire, c'est pas une histoire de. Il faut juste que tu attrapes. Essaye, tu peux pas casser. Tu ne peux pas le casser. Tu peux mettre une armoire dessus, tu peux pas. Pourquoi Il dit Rabbi Nathan, parce que celui qui a compris que le monde il est fait de ça et de ça et qu'il faut pas trop se prendre la tête, il est incassable. C'est qui qui arrive à se casser C'est celui qui veut vivre. Ou alors tout rond, ou alors un combattant qui veut que ça soit tout euh, pointu. C'est ça où, quand tu commences un tout petit peu à bouger l'œuf, pas qu'il se casse. Quand tu bouges de ton cerveau, tu dis « Oh là, je voudrais quand même être comme les autres. »« Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Mais tu es comme tout le monde, il n'y en a pas un qui souffre plus que l'autre. On souffre tous pareil. On, on, on a des, des, des kiffs tous pareil. Le pauvre comme le riche, ne croyez pas. Vous savez, c'est écrit, hein, mes amis, dans un pirouge de Mishnéot, Tiferet Israël, il écrit comme ça. C'est un chidouche qui est énorme, qui a été écrit il y a, il y a 200 ans, et aujourd'hui, à peine, on, 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 on le découvre physi physiologiquement. Je ne sais, si, sais pas si c'est le mot, mais vous allez dire plus tard. Euh, scientifiquement. scientifiquement. C est, c est, vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, il a créé une quantité d'eau dans ce monde. Et depuis, il n'y a pas un millilitre en plus et un millilitre en moins. Ça n'existe pas le réchauffement climatique, l'air, le, l'eau qui jette, le pipi qu'on fait, tout, 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 tout ce que... La, la pluie, tout. À Kadosh Baruch il fait en sorte qu'il y a toujours le même, hein, avec la création du monde. Après noir. Ah, Kenira après noir, on va dire, ouais. Après noir. Non, parce que même les eaux de noir, c'était de ce monde-ci. Il y a écrit que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, ils sont descendus. Donc ça reste toujours de la même... Euh, de la même euh, truc. S'ils sont juste sortis de la terre, c'est tout. Mais l'eau, elle existe. Donc ça veut dire le, le millilitre 
d'eau qu'il y a dans le monde, il est toujours... Et, et, et le Tiferet d'Israël, il dit comme ça. De là, on apprend que ça n'existe pas qu'un il kiffe plus que l'autre. Ça n'existe pas, parce que le nombre de kiff et le nombre de malheurs, ils sont pareils, exactement, à tout le monde. C'est comme ça. C'est juste des sentiments. Tu ne peux pas dire qu'un il kiffe plus que l'autre. Parce que trois heures plus tard, lui, il va souffrir et lui, il va kiffer. C'est En vérité, c'est juste une, un, un, un environnement de savoir comment tu captes les choses, comment tu vis avec les choses. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un, un, un homme, il est venu voir le Baal Shem Tov. Et il voit comme ça, le Baal Shem Tov, il était avec ses amis, avec ses élèves. Et il voit vraiment un monsieur qui était vraiment euh, à la panime, un vrai clochard. Et ben, j'adore, il dit, Manishma, ben, comment ça se passe que, que, Comment ça va Alors, euh, oh, il dit, Bachem Tov, oh là là, vous imaginez même pas. Il dit quoi Et Il dit, j'ai des problèmes d'argent, je suis très malade, mes enfants, ils sont très malades, ma femme, je peux même pas vous en parler, j'ai pas d'habits pour m'habiller, on m'attend tous pour que je leur donne de l'argent, je suis dans un état comme ça ne peut pas être comme ça. Et ben, j'adore, il a dit, waouh il dit, bah, je te bénis que tout s'arrange. Tous les élèves, ils ont regardé, bah, ils ont dit, mais qu'est-ce qui peut s'arranger chez lui Il faut qu'il meure pour que tout s'arrange. Et qu'il renaisse, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il s'arrange chez lui Bon, ils se sont dit, on verra, on ne sait pas. Des semaines, ils sont passés, ils étaient dans le même endroit, et ce clochard, il rapproche. Mais cette fois-ci, avec euh, un sourire. Et... Non, et, il était pareil, mais juste avec un sourire. Et là, et les élèves, ils disent, ouais, il est là, etc. Moi, j'ai dit, « Shalom Aleichem, comment ça va ?» Il dit « Baruch Hashem, top niveau. »« Baruch Hashem, je suis malade, mais je ne suis pas encore mort. »« Ma femme, des fois ça va, des fois ça ne va pas trop bien, mais ça va quand même. <rire> » Et, 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 et j'ai des gens qui sont là, ils, ils attendent que je leur paye, mais c'est bon, ils ne sont pas là, ils sont des gens gentils quand même. J'ai eu une maison, je... et là il a dit toute la même chose, mais, du bon côté. mais il a regardé toujours le bon côté qu'il avait. Et là ils ont compris les élèves que le Baal il a fait encore plus fort que ce que les rabbinimes d'aujourd'hui font. Les rabbinines d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Quand ils te manquent quelque chose, ils te donnent la chose. Toi, tu reçois la chose, t'en manques encore plus grand. Et tu reviens chez lui, tu lui dis, vas-y, donne-moi encore un peu plus. Il te redonne encore plus et qu'il t'enfonce encore, encore plus. Le bâche il a dit, je vais arrêter l'histoire depuis le début. C'est quoi C'est juste un truc dans le cerveau. Tac, tac Il lui dit, dès maintenant, tu vas tout voir bien. Et maintenant, il voit tout bien. Tout est comme il faut. Maintenant, toi, tu le vois. Toi, t'as peur pour lui. Mais lui, il est très, très, très gentil, très bien. Il est simra. Et c'est ça tout le Ignan. Tout l'union, c'est exactement ça. Tout l'union de Hazamra, c'est quoi Tout l'union de Hazamra, c'est le fait que je vois que je suis vraiment pas bien. Je fais des mauvaises choses. Je vois que mes enfants, ils sont pas bien. Je vois que ma femme, elle est pas bien. En fait, je vois que tout le monde est pas bien. Alors je me dis, il y a, il y a un vrai problème là. Peut-être c'est ma vision en fait. Et, et c'est quoi tout le travail C'est si vraiment. Hein Quand toi-même, tes yeux ils vont commencer à avancer, à changer, à regarder d'une autre façon, alors que le monde en entier, d'un coup, il devient bien. Donc en fait, je kiffe ou je kiffe pas, j'ai des problèmes ou j'ai des pas problèmes, c'est du pipeau C'est juste de la manière de comment tu prends les choses. Toujours, je... bon, bah, été, il... tous, il va pas on, a, on a un problème de cap. De, de Exactement, c'est un problème, vous savez, comme les, les dauphins, ils ont un truc pour sentir, on n'a pas ce truc-là, nous. Donc on capte les choses pas comme il faut. Quand t'as une douleur, t'as une douleur, tu peux pas dire à quelqu'un, c'est un rien, c'est une caresse. Comment ça se fait que... Il a mal, il a mal. Non mais quand tu prends un optalgine, quand tu prends un optalgine, quand tu prends un optalgine et qu'il t'enlève, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Physiologiquement, tu me parles. Psychologiquement. Non, même pas, même pas, non. Physiquement, qu'est-ce qui s'est passé Il a réparé le problème non, il n'a pas réparé le problème. Qu'est-ce qui s'est passé Il est rentré dans ta tête, il t'a séché un truc dans ta tête, t'as plus mal Mais en fait, t'as mal Mais toi, t'as plus mal C'est que ton cerveau qui a plus mal Je te jure que tout ton corps, il a mal C'est juste dans ta tête que t'as pas mal, c'est ça qu'il a fait Donc tout est dans la tête Dis-le toi, si tu te trompes de médicament, t'as encore mal, non Des fois oui, des fois non, ça dépend Tu peux prendre le médicament, bien sûr Les médecins Moi j'ai vu dans les hôpitaux Moi j'ai vu de mes yeux à, à des vieux, ils peuvent pas donner plus que 4 heures de, de la même truc. Ils leur donnent des, des médicaments où il n'y a, a rien. Il n'y a rien dedans. Il donne, il prend un petit tarabat, tout tarabat. Ah, il y a ça, il m'a Il m'a le vieux, il C'est le médicament aussi et tout. C'est ce qu'il faut qu'ils aient. Non, mais ça veut dire que ça fait rien en vrai. 
C'est 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 un monde. Ça c'est un monde. Je parle de la vision. Non, non, non. T'as vu mal à la tête. Faut voir les choses. T'as pris le cachet. Quand t'as un impact de quelque chose, tu peux pas dire que ça n'existe pas. À mon endroit, dans un autre sphère. Les choses, les choses, c'est pas la logique. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que tout existe, mais ça fait partie de l'ensemble du monde. Comme tu vas aux toilettes. C est, c est... Pourquoi c'est pas dégoûtant d'y aller aux toilettes, mes amis Parce qu'on est obligé de se nettoyer. Quoi Eh ben, vous savez que ça, c'est quelque chose qu'un jour le Noam Elimelech a parlé un Shabbat en entier. Un jour, un jour le Noam Elimelech a parlé un Shabbat en entier sur le Ignan des toilettes. Ça veut dire quoi Si, si, imagine-toi. Non, non, pas ça. Imagine-toi, tu rentres dans les toilettes avec quelqu'un. Comment ça non. non, une théorie, on parle d'une théorie, d'accord Tu peux rester là-bas Tu peux, rester... tu peux pas rester là-bas, pourquoi D'accord. Quand toi tu vas aux toilettes, pourquoi tu peux rester là-bas Parce que c'est ton chien. Hein, pourquoi Non, mais vous rigolez, hein C'est vrai, c'est vrai. C'est une Torah en entière dans le Noam et l'Imelef, mes amis. C'est une Torah en entière. Comment c'est possible que toi tu peux et ton ami tu peux pas Comment c'est possible C'est la même chose Il se passe les mêmes trucs C'est dans la tête Tu dis que c'est à toi <rire> Non, c'est l'autre qui supporte pas, c'est pas toi, c'est l'autre <rire> Eh ben le Noam et il dit en vérité. Le Noam et. Non, non. Ça c'est une habitude, moi je te parle pas. Le Noam et il dit en vérité. Un homme ne supporte pas ses propres excréments. Bah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est toi qui tire la chasse plusieurs fois, mais il est toilé. <rire> bah ouais, ça, c'est des problèmes. <rire> non, mais c'est vraiment ça. Il ne supporte pas, il dit. Ah, il pourrait pas supporter son odeur. Ça n'a rien, c'est ce que je dis. Non, il ne supporte pas son odeur. Bah si, parce qu'il supporte. Non, il, ne... il dit une odeur en vérité. Un homme, de base, il ne supporte pas ses odeurs. Qu'est-ce qu'il fait HM alors Il met du shit. Le nom, il pose une question. Dans la birka de Hachar Yatsar, on dit, à la fin, « Ma fli, la sot. » Ça veut dire quoi Tu peux pas rester... Non, « Ma fli, ma fli... » Tu peux pas rester une seconde sans que ce soit ouvert. Si tu restes une seconde ouverte, t'es foutu. Quelle est l'eau fraîche, l'eau fraîche Elle est l'eau fraîche. Non, l'eau fraîche. Ma fli... Non, la... C'est l'eau fraîche, c'est l'eau fraîche. C'est l'eau fraîche, c'est l'eau fraîche. C'est l'eau fraîche, c'est l'eau fraîche. Ma fli, c'est un jument Pélé. Pélé, du... ça veut dire Simple. Non Pélé. La splendeur. D'où vient le mot Pélé Dans les toilettes. Dans les toilettes. Dans le Hachari On a déjà dit. Hachari Yatsar est à Adam Bechorma. Ou Baraboné Kavim Ne Kavim. Khalolim. On a compris. Mais le mot Pélé, il vient pas dans les toilettes, là. Alors, non, mais les mères, ils dévoilent un secret énorme. Il dit quoi il dit, il y a un seul, un seul, un seul sentiment dans le corps qui vient que de la Neshama. C'est la possibilité. La Neshama, en vérité, elle ne peut pas supporter une seconde de rester dans le corps de l'homme. Tellement qu'il pue le corps de l'homme, à cause des péchés. Alors, Rathos Mokho lui a créé à la Neshama une force de supporter. Et il dit, euh, le Noam Elimelech, chaque fois qu'on rentre aux toilettes et on va aux toilettes, la Neshama, elle dégage quelque chose au corps qui peut supporter ça. Mais sinon, il ne peut pas supporter ça. Si, il ne peut pas Et c'est ça, ma fli, la sort. Donc même ça, c'est impossible. Quand, quand un homme, il fait une vraie avéra, ça ne peut pas. Si tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas tenir tellement que c'est horrible. Et on a besoin de la Neshama pour ça. La Neshama, elle supporte. C'est quoi la Neshama C'est un chamibar, c'est les tzadikim. C'est les tzadikim, il vient, il dit, vas-y, je suis avec toi, tu puces, ça fait rien, je suis avec toi. Ça fait rien, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis là, je suis ici. C'est ça le secret. Et Isir Abinatan, c'est ça le secret de l'œuf. On peut manger l'œuf, toujours, à, on mange l'œuf toujours avant, Shalom des un deuil ou alors euh, Tisha Béhav, pour savoir que c'est des choses qui viennent et qui passent. Il ne faut pas se dire, pourquoi ça m'arrive qu'à moi Pourquoi c'est des choses que, que c'est que moi le Mishkin et, et les autres, ils n'ont pas ma vie comme ça Non, parce que c'est tout le monde pareil. Et il dit, il y a des fois que c'est pointu. pointu, il y a des fois où c'est rond. rond comme le normal. C'est pas qu'il y en a un qui est toujours pointu ou un qui est toujours rond. Ça n'existe pas, c'est pas cachère ça un homme qui comprend ça, quand tu essaies de le casser, tu ne peux il pas le casser. Et c'est ce qu'il a fait, mon cher Abenou. Mon cher Abenou, il a fait une remontrance qui, en fait, qui a dégagé une bonne odeur. Pas une mauvaise odeur. Une bonne odeur. C'est ça, Yarden Yericho. 
Yarden, c'est Nerd, Nerdi. Mmh. Et Rejo, mmh. c'est quoi C'est mmh. le Réar. Mmh. C'est quoi le Réar C'est qu'en fait, il a dégagé une très très bonne odeur. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a dit, mon cher Abeno, peuple juif, ne vous inquiétez pas. La remontrance que je vais vous faire, ça va être une remontrance de 11 jours entre Achorev. C'est quoi le Achorev La première fois où vous vous êtes barré de Dieu, et eh ben moi, je vais vous créer de ça là-bas. Les 11 jours, c'est quoi les 11 ketorettes je vais faire faire des encens pour Akadash Baruchou. Et c'est là où il dit, maintenant, tout notre problème, c'est quoi Ça, c'est Rabbi, Rabbi Nachman dans la Torah 67, de la deuxième partie du Likouté Moran. Il dit, Rabbi Nathan, si on pleure, on lave les yeux et on peut voir le Bet Amikdash. Qu'en vérité, il n'a jamais été détruit. Le seul problème, c'est que dans les yeux, on a des Ananin, des Mechassin Alainin. On a des, des, voiles, des, nuages. des nuages qui cachent nos yeux. Il dit à Benou, quand un homme il pleure, qu'est-ce qui se passe Il voit flou. Il voit flou. Et quand il voit flou, après il voit mieux. Il dit à Benou, quand tu pleures, tu laves, ta... tu, tu laves mmh. ce qui te faisait flou, et après tu vois meilleur. Et il dit, c'est pour cela que c'est important, Tisha d'essayer de, de pleurer. C'est pour ça que c'est important de, de prendre des livres qui te parlent des lamentations en français, mes amis, en français, de lire euh, les histoires de, de que, que Job, ou alors, euh, non, plus les lamentations, parce que Job, c'est un peu compliqué, mais plus les lamentations, les histoires de la Shoah, les histoires de, des choses, pourquoi Parce que c'est le jour où là, si tu arrives, Bézra Tachem, à te laver les yeux, tu peux voir le Bet Amikdash, ma mâche. Oui. Il y a écrit que Rabbi Nathan, Tisha Béhav, c'était le seul jour où il descendait dans son, dans sa cave, pas. Le soir, et il sortait pas jusqu'à qu'il voyait Rabbi Nachman de Breslev. Après qu'il était déjà mort. Mmh. Il pleurait tellement, 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 jusqu'à que Rabbi Nachman se dévoile à lui. Dès qu'il se dévoile à lui, il se disait, moi ça y est, je suis consolé. Mais il n'était pas à la synagogue et tout et tout. Il était là-bas en train de pleurer sur tout, 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 tout. Sur les problèmes du âme Israël, sur nous, sur lui, sur les péchés, sur, sur le manque de Tzadikim, sur le manque du Bétamigdash, sur le manque du Machiar, sur tout, sur tout. C'est ma mâche, le, le, le moment où on te demande de te lamenter. On te demande jusqu'à quand je vais rester cet homme-là. Et c'est pour ça que tout de suite après, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va lire la paracha de Vaetranan. Vaetranan, c'est quoi la consolation, les cadeaux ah, gratuits, c'est là où ça commence à... Et mes amis, cette année, elle est encore plus élevée que tout. Parce que quand Tisha Béaf tombe Shabbat, c'est exceptionnel qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Ça veut dire, la, la, le... c'est qui le Shabbat c'est ton Shabbat. C'est reporté, dit Shabbat. C'est dimanche. Dimanche, c'est le Tishab. En fait, on fait le Tishab. Alors, Shabbat, c'est le 9. Shabbat, c'est le Tishab. C'est Shabbat, Tishab. Donc, Tishab est repoussé. Donc, ça veut dire Shabbat qui est Tishab, que normalement, on doit pleurer. On va chanter, on va danser, on va manger de la viande, on va boire. On va tout faire. On peut tout faire. Tout. Shabbat, la fête Ouais, Shabbat, oui! Mais. Ah ouais? Toi, même, toi? Toi? Moi, j'ai fait. Déjà. Mon fils, t'as eu un enfant, une garçon? Non, tu dis pas! Hé! Moshe! Après un garçon! Il a fait la sur ça, là. Il a la sur ça, là. Il a fait la 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 ah bon Oui. Comme par hasard, c'est pas le cas. Ah, mais on va dire, quand il s'est mouillé, ça te fait pas décaler. Le Shabbat, c'est décalé. La brise, c'est Shabbat. C'est la force du Shabbat de Kodesh. C'est la magie. C'est ça, dit qu'il. Ouais. Marou Hadonai Leolam, Amen. 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 Amen.